गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो आपने बहुत सुना होगा बट गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव एक्शन की वजह से जो है अब ये ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज में कन्वर्ट हो चुका है तो ये टॉपिक आपको बहुत काम आने वाला है इस पर बहुत डिस्कशंस चलने वाले हैं अगले कई सालों तक तो अब इस हम टॉपिक को देखते हैं इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आपके आर ने लास्ट मंथ रिलीज़ की है उसमें आर गवर्नर ने कहा है कि इंडिया जो है जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रही थी पहले कुछ सालों से खासकर जब यू रिजीम के टाइम पर ये एन की प्रॉब्लम आई थी उससे हम उभर कर आगे आ चुके हैं और हम ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज पर पहुंच चुके हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या थी ठीक है तो ये एक ऐसा आपको पहले तो पहले तो ये पता होना चाहिए उससे भी पहले कि आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की जिसमें पता होता है बताया जाता है कि असट्स कितने हैं कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं कितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कौन से जो है पार्टनर्स हैं या आ, कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं है ना तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है अब ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या थी कि जो बैलेंस शीट थी इंडियन कंपनीज की और बैंक्स की दोनों जो है वो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बैंक सिवियर स्ट्रेस में थे और कॉरपोरेट्स जो थे वो उतना क्रेडिट ले चुके थे कि वो अपना लोन वापस नहीं चुका पा रहे थे मतलब ना तो कॉरपोरेट लोन चुका पा रहे हैं ना ही बैंक्स के पास इतना पैसा है कि वो बिना जो है पैसे के बैंक को चला पाएंगे तो दोनों तरफ की जो है दोनों तरफ की जो है बैलेंस शीट की प्रॉब्लम थी तो इसलिए इसको हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते थे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि ऐसा हुआ क्यों इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि साल दो जब की जब शुरुआत हुई जब आप याद कर सकते हो कि जब एन जो एक्चुअली एन गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट तब इंडिया ने बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी और रादर आपको याद होगा जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है तब वो पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया में जो है इकोनॉमी जो है जो हमारा बजट था वो सरप्लस में हुआ था जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आया था तो जो है ट्विन बैलेंस शीट जो है प्रॉब्लम तभी से स्टार्ट हुई क्यों स्टार्ट हुई क्योंकि हमारी कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उस टाइम पर हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई मैसिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हमारी कॉरपोरेट जो है इंडिया ने उस समय कहा जाता था कि ये जो सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी है इंडिया जो है बहुत आगे निकल जाएगा चाइना से आगे निकल जाएगा कुछ टाइम में ठीक है ऐसा होता रहा लेकिन ऑफ़ कोर्स उसके बाद 2004 आए 2004 के इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई फिर धीरे धीरे क्या हुआ ये इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है क्योंकि क्वालिशन गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनकी थोड़ी सी जो है वो एक तरह से कुछ मजबूरियां होती हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट टू जी रेशियो जो है दो और आठ तक जो क्योंकि दो साल 2000 में जो पुश मिला था वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गई 2007-8 तक 38 परसेंट में ठीक है जिसमें कि नॉन फूड बैंक क्रेडिट जो है वो लगभग 2004-5 से लेकर 2008-9 के बीच में डबल हो गया लेकिन 2007-8 के बाद जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया उसकी वजह से क्या हुआ ग्रोथ और रेवेन्यू प्रोजेक्शन नीचे गिरनी शुरू हुई कंपनीज के ऊपर भी और बैंक्स के ऊपर दोनों के ऊपर स्ट्रेस आ गए क्योंकि जब पहले बूम पीरियड था तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया हुआ था कॉरपोरेट कंपनीज़ ने लेकिन उनकी डिमांड जो है वो फॉल हो गई जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वो अपना लोन कैसे चुका पाती जब वो लोन नहीं चुका पाए चुका पा पाई तो जो है बैंक्स के ऊपर भी स्ट्रेस आ गया बैंक्स ने उनको इतना क्रेडिट दिया हुआ था तो ये ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम शुरू हो गई फिर ये प्रॉब्लम चलती रही चलती रही चलती रही फिर जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तब उन्होंने इस इशू को जो है वो एक फ्रेश लुक दिया उन्होंने कहा कि इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा वरना तब तक तो हम स्टक रहेंगे 2007-8 से लेकर 2014 चौदह तो अगर आप सोचोगे हम स्टक रहे हम उसके ऊपर कुछ खास काम कर नहीं कर पाए लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने कहा कि इसको एक फ्रेश लुक देना पड़ेगा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा वरना तो आगे ये एक लूप में हम फंस जाएंगे और कभी भी इकॉनॉमी आगे ग्रो नहीं हो पाएगी साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उन्होंने स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम निकाली और बैंक्स को कहा कि जो अगर आपके पैसे नहीं दे पा रहे हैं उनके आप जो है जो है उनके फर्म्स को आप टेक ओवर कर सकते हो फिर 525 रिफाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम निकाली गई अब इसमें क्या था कि हर जो है जो है बोरोवर को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिन के लिए जिन्होंने बोरो किया हुआ था उनके जो है लो, लोन को पीरियड को 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और कहा गया कि हर पाँच साल में आपके इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट किया जाएगा ठीक है तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे लिए सही है हमारे को जो एक तरह से टाइम पीरियड मिल रहा है अपने लो
ठीक है बट उनको टाइम दे दिया गया तो उनको जब टाइम दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर फिर फिर गवर्नमेंट ने पुश देना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने भी बनाना शुरू किया तो उन कॉरपोरेट्स ने जिन्हों जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व थे उनकी भी इनकम स्टार्ट हुई एक एक इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हुई धीरे धीरे उन्होंने अपना लोन्स भी पे करने शुरू कर दिए ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस एसेट्स भी निकाली गई जिसमें बैंक्स को कहा गया कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है हायर करो और वो देखेगी कि कैसे आप अपने सस्टेनेबल डेट जो है वो आप जो है वो उसके ऊपर फैसला लेगी ठीक है जो अनसस्टेनेबल डेट है उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर वो फार्म नहीं आपको पे कर सकती उसको तो आपको टेक ओवर करना ही पड़ेगा जहाँ जहाँ पॉसिबल है प्राइवेट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी जो है इन्वॉल्व किया गया ताकि वो लोन अमाउंट को रिकवर किया जा सके ठीक है तो आर ने सजेस्ट किया कि असेट क्वालिटी रिव्यू करो और उसके बाद ही आप आगे फ्यूचर में कोई लोन दो किसी बॉर्वर को ठीक है तो धीरे धीरे जो है ये इसका इफेक्ट देखने को मिला और हमारी जो एन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही अगर आप देखोगे मेजर हद तक वो है वो अब रिजॉल्व हो चुकी है ठीक है ऐसा ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी बताया जा रहा है कि जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम हमारे में चल रही थी 2007-8 से लेकर साल 2014-15 के तक वो अब उल्टा ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज में कन्वर्ट हो रही है ठीक है तो इससे कि जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम रॉबस्ट जो है वो प्रडिक्ट कर सकते हैं जबकि अगर आप ये देखो कि एक्सटर्नल हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या सिचुएशन चल रही है यू में और ई में बैंक्स को हो रहे हैं फिर भी इंडिया में जो है ये ट्विन बैलेंस शीट अगर एडवांटेज चल रहा है तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ आरबीआई ठीक है एंड गवर्नमेंट आल्सो अब ये ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज कैसे आई है अगर आप इसके बारे में भी देख लेते हैं तो जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये कह रही है कि बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों की जो बैलेंस शीट्स है बहुत स्ट्रेंदन है बैंक्स ने अपने कैपिटल बेस को बहुत अच्छे से स्ट्रेंदन कर लिया है और बैंक्स अपने रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी को भी इम्प्रूव कर चुके हैं प्रॉफिट ऑफ आफ्टर टैक्स जो है बैंक्स का वो भी 38.4 परसेंट ग्रो हुआ है साल 2022 और 23 में कॉरपोरेट बैलेंस शीट भी जो है वो अपने हेल्दीएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है पिछले 10 साल के इनफैक्ट uh, आरबीआई ने कहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है प्राइवेट कंपनीज़ की वो पचपन जो थी साल दो में उससे कम होकर पैंतीस रह गई है और इसका मतलब ये क्या है कि अब बिजनेस जो हैं वो एक्सपेंड होने के लिए तैयार यार है और ऑफ कोर्स फिर दोबारा से जो साल 2000 का जो एक आ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई थी जब कहा जाता था कि इंडिया की ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है वो एक दोबारा से जो है तभी आप देखोगे कि आ, जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं या फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो अब दोबारा से पॉजिटिव एक आउटलुक इंडिया की तरफ दे रहे हैं ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैंडिडा और ये टॉपिक आपके आ, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं डेली यूनिवर्सिटी के और मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के कनाडा के उन्होंने जो है फर्स्ट लाइफ कल्चर किया है कैनेडा और इसका एक स्ट्रे डॉग के स्ट्रे डॉग्स के ईयर कनाल से तो कैनेडा और एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है जो कि केपेबल है इन्वेजिव इन्फेक्शंस करने के लिए ह्यूमन बॉडी में सबसे पहली बार इसको जापान में आइडेंटिफाई किया गया था और ये फंगस जो है लगभग 40 कंट्रीज से रिपोर्ट किया गया है अभी तक और ये हेल्थ केयर सेटिंग्स में जनरली आपके हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम में जो है ह्यूमंस इसको कांटेक्ट कर लेते हैं कंटेमिनेटेड सरफेस से भी जो है ये जो है स्प्रेड होता है क्योंकि ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है इसीलिए इसको जो है एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं एक्नोकैंडिन्स उनका इस्तेमाल करके ही इसको ट्रीट किया जा सकता है बाकी जो एग्जिस्टिंग एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो उससे ये रेजिस्टेंट हो चुका है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई डार प्रोजेक्ट इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं उन सब ने जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट एप्लीकेशन जो है वो ऑन बोर्ड कर दी है स्टार्ट कर दी है यूज़ करना ताकि रोड क्रैशेस को रिकॉर्ड किया जा सके तो ये ई डार प्रोजेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का और फंड जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड एक प्रोग्राम है इसमें कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस बनाने का जो है प्रोजेक्ट है और इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट डेटाबेस हम क्रिएट कर देंगे और हम एनालाइज करेंगे कि जो भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्या उसमें कुछ पैटर्न है ऐसा क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसके लिए जो है ये डेटा इकट्ठा किया जाएगा कैसे काम करेगा ये जब भी भी कोई एक्सीडेंट होगा तो पुलिस पर्सोनल जो है वो उस रोड एक्सीडेंट के बारे में डिटेल्स डालेंगे फोटोज़ वीडियोस डालेंगे यूनिक आईडी क्रिएट करेंगे उसे एक्सीडेंट का फिर जो इंजीनियर है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास में उनके पास ये सारी जो है डेटा जाएगा मोबाइल डिवाइस पर फिर वो साइट को विजिट करेंगे
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुलियन बेर सिंड्रोम सोशल इश्यूज और और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो पेरू में रिसेंटली स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है क्योंकि एक पेशेंट जो है सफ़र कर रहा था गुलियन गलियन बेर स्ट्रोम सिंड्रोम से तो ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के ही जो है नर्व्स को अटैक करना शुरू कर देता है मिस्टेकनली बहुत कॉमन है ये एडल्ट्स में और मेल्स में बट ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकता है सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें टिंगलिंग सेंसेशन होंगी वीकनेस फील होनी शुरू होगी खासकर लेग्स में फिर वो आर्म्स और फेस पर भी जो है स्प्रेड होती रहेगी और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं जनरली एक इन्फेक्शन की वजह से होता है चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो और कई बार ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन या सर्जरी के टाइम पर जो है कॉन्टैक्ट हो जाती है इन्फेक्शन उसकी वजह से ये हो जाता है कोई इसका क्योर नहीं है इसलिए जो है आई वी आई जी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है डोनेटेड ब्लड से बनाया जाता है जिसमें कि हेल्दी एंटीबॉडीज हो उसी के थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है उसकी वजह से क्या होता है फिर इम्यून सिस्टम काम डाउन हो जाता है और वो अनर्व्स को अटैक करना बंद कर देता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्बन ट्वेंटी समिट गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली टू डे अर्बन ट्वेंटी मेरल समिट हुई थी और चेयर सिटी कौन सी थी अहमदाबाद ठीक है आ, लेकिन गांधीनगर में समिट हुई और ये एक बेसिकली सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है वन प्लानट समिट आ, में जो है जब पेरिस में हुआ था तब अनाउंस किया गया था 2017 में कि ये यू ट्वेंटी समिट हुआ करेगी ये एक प्लेटफॉर्म देती है सिटीज़ को जी ट्वेंटी कंट्रीज़ की कि वो अर्बन डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज सोशल इंक्लूजन सस्टेनेबल मोबिलिटी अफोर्डेबल हाउसिंग इसके ऊपर जो है सारी डिस्कशन करें और एक कलेक्टिव सोल्यूशन जो है वो निकाल कर दें तो जो चेयर सिटी है वो हर साल रोटेट होती रहती है जी ट्वेंटी होस्ट कंट्री के हिसाब से इस बार की जो है चेयर सिटी वो अहमदाबाद है और इस बार कम्युनिटी जो अडॉप्ट किया गया है वो 150 105 सिटीज़ ने जो है अक्रॉस द वर्ल्ड एंडोर्स किया है उसको और एक्शन एजेंडा उन्होंने सिक्स प्रायोरिटीज़ आइडेंटिफाई करके दी हैं ठीक है वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं <coughs> नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेहम ऑफ मानसून इन नॉर्थ इंडिया ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको देखा होगा न्यूज़ में आपने कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कितने ज़्यादा इंटेंस स्पेल ऑफ मानसून रेन हुआ है खासकर पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली इस रीजन में जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ है और उसकी वजह से जो है वो फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं ठीक है तो ऐसा हुआ क्यों है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मानसून विंड्स और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस दोनों जो है वो कॉन्फ्लुए उनका कॉन्फ्लुएंस हो गया है वो आपस में टकरा गई थी ये दोनों सिस्टम्स तो पहले तो हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस क्या होती हैं तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस वो होती हैं जो एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम होती हैं लो प्रेशर सिस्टम का जो मेडिट्रेनियन रीजन से औरिजिनेट होती हैं वो ईस्ट वर्ड ट्रैवल करती हुई मिडल ईस्टर्न मिडल ईस्ट और ईरान से होती हुई इंडिया नॉर्दर्न इंडिया की तरफ मूव करती हैं और वहाँ से आते हुए वो ऑफ़ कोर्स मॉइस्चर लेकर आती है मेडिट्रेनियन रीजन से भी और कैस्पियन सी से भी तो ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ज़्यादातर ज़्यादातर तो विंटर्स में आती हैं लेकिन आजकल विंटर्स जो है वो बहुत डिले होती जा रही हैं तो उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जो है वो इवन समर्स तक जो है वो आने लग गई हैं ठीक है खासकर ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर जो है ये स्नोफॉल और रेनफॉल भी करती हैं विंटर मंथ्स में ठीक है अब इस साल जो है मानसून इतना डिफरेंट क्यों रहा है शुरू में तो मानसून डिले होता रहा क्योंकि टाइफून्स और साइक्लोन्स आते रहे साइक्लोन बिपर जॉय जो आया था उसने भी बहुत डिले किया लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक रियर इंटरेक्शन हुई ये जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की और मानसूनल विंड्स की इंटरेक्शन हुई और उसकी वजह से जब ये कॉन्फ्लुएंस हो गया दो सिस्टम्स का तो जो है हैवी वेरी हैवी रेनफॉल जो है नदर्न इंडिया में आपको देखने को मिली है अब हुआ क्या कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो तो आपका मॉइस्चर अरेबियन सी से ले आई और जो मानसून विंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल की विंड्स वो भी वहाँ पर आकर मिल गई और ये अरेबियन सी का सारा मॉइस्चर और जो है बे ऑफ बंगाल का सारा मॉइस्चर ये एक जगह पर कॉन्फ्लुएंस हुआ और उसकी वजह से जो है ये डेडली उत्तराखंड सॉरी डेडली या फिर वेरी हैवी शावर्स देखने को मिले अब यही पहली बार तो नहीं हुआ ऐसा इससे पहला जो आपको याद होगा केदारनाथ ट्रेजिडी हुई थी 2013 में उसमें भी यही हुआ था एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और मानसूनल विंड जो है वो आपस में जो है कॉन्फ्लुएंस हुआ या टकरा गई उसकी वजह से जो है वो उत्तराखंड में केदारनाथ में जो है 2013 में ये फ्लडिंग हुई थी ठीक है अब और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा समर मानसून वेयर बिहेव कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग एलिनो अरेबियन सी की वजह से भी अरेबियन सी जो है इस बार ज़्यादा गर्म हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो है नॉर्मल आपका जो टेम्परेचर्स होते हैं और अपर एटमोसफेरिक सर्कुलेशन की वजह से भी जो है खासकर जो स्ट्रॉगेस्ट विंड्स जो हैं अपर एटमोसफेयर में ब्रेक हो रही हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में और जब वो
फ्लो जो होती है वो सेंटर से जो है फ्लो होना शुरू होता है ठीक है और उसकी वजह से एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज सर्कुलेशन भी जो है डिवेलप होती है नियर द सरफेस और जब ये कन्वर्जन हो जाता है ऐसी नियर द सरफेस तो आपके अरेबियन सी ब्रांच का और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का तो उसकी वजह से जो है ये आपको मानसून में इफेक्ट देखने को मिलता है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रसलिस ब्रिसलोसिस डिसीज ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एक सेवन ईयर ओल्ड गर्ल है केरला में जो कि रिसेंटली कंटेजियस ब्रसोलस डिसीज से जो है वो अफेक्ट हुई है जो जनरली वैसे कैटल ब्रीड्स में पाई जाती है डिसीज बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से पीपल में हो सकती है और ये ब्रसेला स्पीसीज के जो है बैक्टीरिया से होती है और ये ग्लोबली पाई जाती है ये बीमारी और पीपल ऑफ ऑल एज एंड बोथ सेक्सेस दोनों को जो है अफेक्ट कर सकती है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन बहुत कम होता है लेकिन इसमें जनरली जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं और होता कैसे है जनरली लोग इससे इफेक्ट होते हैं जब वो रॉ या अनपेस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो ठीक है इसकी ट्रीटमेंट जनरली एंटीबायोटिक्स से की जाती है कई बार तो ट्रीटमेंट्स हफ्ते या महीनों तक जो है वो करनी पड़ती हैं और इन्फेक्शन भी दोबारा हो सकती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेल्फ क्लाउड ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एक टेरिफाइंग शेल्फ क्लाउड जो है वो रिसेंटली अपेयर हुआ है उत्तराखंड के हरिद्वार में ये शेल्फ क्लाउड क्या होते हैं लो लाइंग हॉरिजेंटल क्लाउड फॉर्मेशन और इनका जो है क्लियरली डिफाइंड लाइन ऑफ सॉलिड क्लाउड होता है इनकी जो शेप है वो डिस्टिंगटिव होती है और ये ब्रॉड आग की तरह जो है वो देखने को मिलते हैं अब शेल्फ क्लाउड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं जब कोल्ड और डेंस एयर जो है वो एक वार्मर एयर मास्क के साथ जो है जब मिलती है और तो उसकी वजह से क्या होता है थंडर भी बनते हैं और जो है मोस्टली इसमें ड्राई एंड कोल्ड एयर जो है अहेड ऑफ द क्लाउड रहती है और थंडर की वजह से जो है रेन भी होती है और फिर शेल्फ क्लाउड क्लाउड जब पास हो जाता है ऊपर से तब ये रेन होने लगती है ठीक है थंडर तो आपको पता है रेन शावर जब होता है तो आप थंडर सुनते हो थंडर जो है उनमें लाइटनिंग होती है ठीक है तो बेसिकली जो जो आपके कन्वेक कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसी से रिलेटेड होता है थंडर का प्रोसेस भी सर्किट होता है पूरा राइजिंग और फॉलिंग एयर का कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं जब कन्वेक्शन सेल्स बनते हैं तो जो है ऑफकोर्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये थंडर बनते हैं उससे ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लंबानी एम्ब्रॉयडरी स्कीम आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली थर्ड जी ट्वेंटी कल्चर बुक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जो कि हम्पी में हुई है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबनी आइटम्स का लगभग 450 फिफ्टी वीमेन और कल्चरल प्रैक्टिशनर्स ने लंबनी कम्युनिटी के जो है कर्नाटका में जो है वो पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने एम्ब्रॉयड्रीड पैचिज बनाए हैं संदूर लंबनी एम्ब्रॉयडरी के अब ये लाम्बनी एम्ब्रॉयडरी पैचेज होते क्या हैं एक इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल है जिसमें कि कलरफुल थ्रेड्स मिरर वर्क ऑस्ट्रिच पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है कर्नाटका के कई विलेजेस में इसका इस्तेमाल जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे प्लेसेस ऑफ डिस्कार्डेड फैब्रिक का इस्तेमाल करके एक ब्यूटीफुल फैब्रिक बड़ा क्रिएट किया जाता है और ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो जी आई टैग भी इसको मिला हुआ है कंट्री में अब ये लाम्बनी पीपल कौन होते हैं जो बेसिकली जो बंजारा लोग होते हैं ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका जो है आप साउथ इंडिया में वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये गोर बोली जो है बोलते हैं जिसको हम लाम्बड़ी भी कहते हैं ठीक है और ये तीज का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं श्रवण मंथ में जो कि आपका मंथ ऑफ अगस्त के आसपास आता है फायर डांस और छारी ये दो इनके दो जो है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं बंजारा लोगों के नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोई लैंग्वेज ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का जो है कैबिनेट ने उन्होंने रिसेंटली रिकमेंडेशन दिया है प्रपोजल दिया है कि कोई लैंग्वेज को एट शेड्यूल लैंग्वेज में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए तो कोई लैंग्वेज जो है वो कांध खोंदी खोंद खोंदो इसको कई नाम से जाना जाता है साउथ ईस्टर्न ट्रेविडियन लैंग्वेज है कांध कम्युनिटी की प्राइमरीली इसको ओडिशा में ही बोला जाता है और अगर हम इसके यूजर्स देखें या इसके स्पीकर्स देखें तो ये ट्वेंटी नाइन्थ रैंक आता है इसका एज़ पर 1991 इंडियन सेंसस कोई ट्रेडिशनली जो है वो ऑडिया स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है इसकी अपनी स्क्रिप्ट कोई नहीं है ऑडिया स्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है और एट शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी होती हैं जिसमें हमारी एट शेड्यूल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई हैं लगभग ट्वेंटी इंडियन लैंग्वेज जो है वो इस सॉरी ट्वेंटी टू लैंग्वेज जो है वो इस टाइम पर ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस उनको मिला हुआ है ठीक है तो याद रखो कि हिंदी भी जो है हमारी ट्वेंटी टू लैंग्वेज में ही आती है ठीक है सो जो लेटेस्ट आपकी एड हुई थी वो हुई थी नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट और एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थ्री संथली 
डोगरी मैथिली एंड बोडो जो है वो 2003 में ऐड हुई हैं लैंग्वेजेस ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश So the first topic is twin balance sheet advantage. This topic is important for your economy section. So you may be confusing that we have all only been uh, hearing about the twin balance sheet problem since the last few years. Then how come this twin balance sheet advantage has come now in the news? So this is important because in the last month when financial stability report was released by RBI governor, he talked about how India is on the cusp of a twin balance sheet advantage for growth instead of twin twin balance sheet problem. So if I uh, tell you the background of it, then you may be uh, you may recall that in the initial years of this century, uh, I think 2000 uh, and 2001, India witnessed tremendous economic growth okay so during the uh, nda government of atal bihari vajpayee ji uh, certain steps were taken so india rather also achieved current account surplus at that time for the first time in its history okay so tremendous growth was was there at that time so uh, what happened is that everything was going great corporate india was uh, expanding government uh, uh, i'm sorry the banks were also giving credit banks balance sheets were also uh, very uh, robust but then something happened that caused the twin balance sheet problem to understand that this better we have to first understand what is a balance sheet so a balance sheet is basically a financial statement of any institution which talks about how much assets that that particular institution is having how much liabilities that institution is having and so on so basically it talks about the financial health of that institution so in twin balance sheet problem what has hap what had happened at that time was that uh, after 2007 and 2008 when the peak of the economy was reached and after that when global financial crisis came the balance sheet of both indian companies that is the corporate india and the indian banks both started suffering because of certain reasons that we are going to discuss later okay so this problem of uh, both balance sheets indian companies balance sheet and indian banks balance sheet suffering was actually the twin balance sheet problem that india suffered between 2007 8 period to 2014 15 period okay so <clears throat> now let us see what is what happened at, at that time so what happened as is that when we were talking about uh, year 2000 and 2001 we were growing tremendously even that at, at that period of time like you hear every uh, now and then that this is india's century india will be overtaking us by 2075 like recently goldman sachs has said at that time also it was being said that this is india's century and india will be overtaking china and india will be overtaking overtaking us by that particular time uh, several economists were saying that but when uh, after 2004 the government got changed and there was a certain of uh, the the folk the pace of the economic growth and the pace of uh, infrastructure growth got shifted towards other things okay and the, at that time uh, the focus on in, uh, bef before uh, during the atal bihari vajpayee government the focus was on infrastructure and that's why there were massive projects worth lakhs of crore rupees uh, the corporate uh, india was uh, uh, corporate india's profitability reached its highest uh, point and the, even the banks were lending freely because the infrastructure was being created but then of course after 2004 the the shift uh, of the after the change in government the shift from infrastructure was made to towards the social sector okay also the problem got compounded when the 2007 and 8 fin global financial crisis came just before that financial crisis indian economy was doing wonders investment to gdp ratio was uh, very high non food uh, bank credit from the banks almost doubled and when the global financial crisis came suddenly both corporates and the banks started suffering because the corporates were not getting uh, returns uh, of their uh, investments and the banks they had lent money to the corporates and this money was not getting 
this money was not uh, being repaid by the corporates so this caused the problem of twin, twin balance sheet and this balance this problem got compounded every year until 2014 when the government again changed because when the new government came in 2014 they decided that they have to look at this issue of NPAs at, uh, with a fresh look okay so, and so in 2015 the government decided that until we address this problem of NPAs and twin balance sheet the corporate India and the Indian economy as a whole would not be able to move forward. So in 2015, the government launched this strategic debt restructuring scheme in which the banks were allowed to take over the firms. Uh, even before that, uh, the insolvency and bank bankruptcy code was uh, introduced, okay, which uh, started functioning from 2016. And apart from that, uh, 525 refinancing of infrastructure scheme was introduced. You know that until that period, several of the infrastructure projects were uh, uh, were uh, discontinued and they were postponed they were in lumbers uh, and they were not functioning so that that's why the government decided that this infrastructure projects which were not functioning for the last many years especially since 2007 and 8 we need to restart them okay so for that for that this 525 scheme was introduced in which a larger window was given to the borrowers that okay you do not need to pay us immediately the the loans that you have taken from the banks you are given extended period of 25 years and after every five years we will readjust the interest rates so the infrastructure uh, corporates were happy that uh, in, that we are going uh, that uh, we are okay with that instead of going uh, uh, bankrupt we would be given a lease of life so what happened is that the government started investing in infrastructure immensely uh, the fruits of which we are reaping right now okay uh, look at the infrastructure in the country at this moment okay so what happened is that this started a cycle of infrastructure uh, in uh, and uh, economy and these uh, the the infrastructure projects which were uh, closed before they got restarted and uh, these companies started earning profits and now uh, with several other schemes also like scheme for sustainable structuring of stressed assets in which the banks were uh, allowed to hire an independent agency to decide which are which is sustainable the debt of a company and which is unsustainable debt unsustainable ones were created into equity and even private asset reconstruction companies were uh, uh, were uh, appointed so as to recover the loan amount okay so uh, this is what has happened now uh, this has again kick-started the economic cycle and now the the corporate India's balance sheet has also improved uh, also the Indian banks have also improved if we look at this uh, if we look at the figures then the financial stability report is saying that both banking and corporate sector balance sheets have strengthened banks have posted their capital base and now their uh, returns on assets uh, and equity has improved their profit after tax uh, uh, also has grown by 38.4 percent in the last year and corporate balance sheet is also at the higher healthiest level in the last 10 years so now both corporate india and both banks their balance sheet is in a very good position so now the country can expand its business and can look forward to the next stage of the economy okay so now we are again in the in a very good cycle where despite the fact that the rest of the world is facing a, an economic recession like situation especially the U us and europe india is comparatively very immune to that uh, uh, that uh, head to, to those uh, uh, recession winds and we are dealing with the economic uh, problems very efficiently at this time okay so anyways let's see the next topic uh, candida oris this topic is important for your social issues and environment both so recently scientists from delhi university and mcmaster university in canada they have uh, isolated and studied the first live culture of candida oris from the ear canals of stray dogs in delhi so candida oris is a multi-drug resistant fungus which is capable of causing invasive infections with the human body it was first identified in japan in 2009 and this fungus has been reported in more than 40 countries so generally it gets contacted with humans in the healthcare settings like hospitals and nursing homes and it also gets spread through contact with contaminated surfaces because it it is multi-drug resistant then of course normal antifungal drugs would not be, uh, be functioning against it that's why special antifungal drugs called echinogandins are used to treat this infection <clears throat> 
so the next topic is edar project this topic is important for your uh, economy section so all states and uts have started using electronic detailed accident report application which will be recording the road crashes and over 7 lakh accidents have been registered already on this platform so what is this platform it is a project of ministry of road transport and it is being funded by uh, world bank the aim is to develop an integrated road accident database to enrich the accident database from every part of the country this project would generate various types of insights by analyzing the collected road uh, accident data how it would work once an accident happens the police personnel will enter would enter the details about that road accident and along with photos and videos which will create a unique id and that id would uh, and that the information then would be shared with an engineer of the public works department who would then visit the accident site examine it and collect the required details the entire details would be shared with the team of iit mumbai which would of course be handling the entire data at the country level and based upon that we would be able to uh, map out the patterns uh, and uh, uh, we would be able to see if there are any black spots or what is the pattern of accidents and why certain accidents are happening in certain locations uh, so we would be able to ha handle that and we would be able to later on uh, minimize those those accidents okay so the next topic is Gullian Bear Syndrome. This topic is important for our social issues and environment. Recently, Peru has declared a state of national emergency uh, because a patient, uh, because of a surge in patients suffering from Gullian uh, Bear Syndrome. This is a rare autoimmune disorder in which the human body mistakenly starts attacking its peripheral nerves. It is very common in adults and males and the first symptoms include weakness or tingling sensations. It is often preceded by an infection and it could also be a bacterial or viral, a viral infection. It can also be triggered by vaccine um, administration or surgery and currently there is no cure for the syndrome. So what we do is uh, donated blood which contains healthy antibodies uh, is procured and after that intravenous immunoglobulin is used of course to uh, uh, calm down the immune system's attack on the nerves. <clears throat> so the next topic is Urban 20 Summit. This topic is important for your international relations and your governance topic also. So recently two day Urban 20 uh, mayoral summit was hosted by uh, Ahmedabad which is the chair city of this summit uh, this year. Uh, but this of course summit was held in Gandhinagar. So it's a city, city diplomacy initiative which was launched in 2017 at the One Planet Summit in, in Paris and it provides a platform for cities from G20 countries. Uh, to facilitate discussions on various important issues like urban development, climate change, social inclusion, sustainable mobility and affordable housing. And uh, Ahmedabad of course is, uh, uh, is the chair city this year and the chair city rotates annually based upon who is hosting the G20 summit. And this the community that was adopted in this city of uh, in this uh, Ahmedabad uh, chaired, uh, uh, chaired summit has been officially endorsed by 105 cities across the world and six priority areas have been identified and now uh, collective solutions would be identified for the same okay so what are these six areas that these are mentioned here so the next topic is mayhem of monsoon in north india this topic is important for environment section so all those uh, images or videos that you may have been seeing uh, in the last few days regarding the uh, nature's fury in uh, uh, North Indian region. It is because of the confluence of two uh, climate uh, climatic systems, the monsoon winds and the western disturbance. So for that we have you have to understand what is a western disturbance. So it's an extra tropical storm or low pressure which originates from Mediterranean region. It travels across Middle East and Iran to reach northern India okay so it while coming from there it brings moisture from mediterranean region and caspian sea and generally it comes during the winter uh, period but because winters are shifting uh, ahead so these wind, western disturbances are also uh, extending even towards the summer also so this year's monsoon is already being very uh, erratic uh, it was delayed initially due to typhoons and cyclones including the cyclone vapor joy but this rare interaction has happened again after 2013 when Kedarna tragedy happened. So 
an atrof which originated from uh, arabian north arabian sea extended from rajasthan and re and it became a western disturbance and it moved towards northern india also the winds from Ve bay of bengal which were carrying the monsoon uh, winds or the monsoon winds they also reached the north and this confluence of these two systems got uh, uh, together uh, or, or the confluence of these two systems in northern india uh, created uh, problems and resulted in very heavy showers uh, because of uh, ha because of it having moisture from both branches uh, of the sea and this is all a recap of the situation which happened in 2013 when the Kedarna tragedy happened at that er uh, period of time uh, period also a western disturbance had uh, collided or co got confluenced with the monsoonal winds and it uh, uh, created or it caused cataclysmic downpours in Uttarakhand at that time okay so Indian uh, monsoon is driving uh, it is uh, behaving uh, erratic these uh, this uh, for instance the past few years and this year due to global warming El Nino impact even there is some talk about Indian Ocean dipole effect which we've discussed in the last month there is, are certain issues because of which the summer monsoon is uh, behaving very erratically so the next topic is brussels disease this topic is important for environment section a seven year old girl from kerala was recently affected by a contagious brussels disease which is mostly found in cattle breeds it's a bacterial infection which spreads from animals to people it is caused by uh, various brussels species uh, bacteria and it is found globally it the the it uh, gets transmitted uh, to all people or, or or people of all age and both sexes and it there is generally very rare uh, people to people transmission it happens when one consumes a raw or unpasteurized dairy products initially it gives flu like symptoms it is generally treated with antibiotics but it takes several weeks to months and even there is a chance of reoccurrence of infection so the next topic is shelf cloud this topic is again important for environment section a terrifying shelf cloud which has uh, has recently appeared in Uttarakhand Haridwar a shelf cloud or arcus cloud basically forms along the leading edge of thunderstorms it's a low lying horizontal cloud formation which is characterized by clearly defined line of solid clouds it is known for its distinctive wedge shaped formation and it appears as a broad arc across the sky uh, shelf clouds form when cold and dense air uh, is forced into a warmer air mass by wind shelf clouds produce thunderstorms and they are always preceded by a rush of dry and cold air ahead of the cloud and rain arrives after the shelf cloud has passed overhead okay so thunderstorm you know already that it uh, when uh, it, it is basically a rain shower which is having lighting and it happens because of convection cells and they generate electricity and because of uh, rising and falling air this convection cells happen uh, this convection cells uh, uh, are formed and they generate electricity which causes lighting <clears throat> So the next topic is Lambani embroidery scheme. This topic is important for your art and culture section. As part of the third G20 culture work working group meeting in Hampi, a Guinness World Record has been created where the largest display of Lambani items have been made. So about 450 women artisans and cultural uh, practitioners from Lambani community, uh, they came together and uh, they have created 1755 patchwork pieces. So what is Lambani? Uh, embroidery patches they are an integrate form of textile embellishment uh, which involves colorful threads mirror work and stitch patterns uh, they are this is practiced in several villages of Karnataka and under this Lambani craft tradition it, uh, stitching together of small pieces of discarded fabric to uh, is done to create a beautiful fabric uh, they also enjoy GI tag and Lambani people are basically Banjaras who are uh, found in uh, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka states and they speak Godboli which is also called Lambadi and they celebrate the festival of Tej during Shravan period, Shravan Shravan month. Fire dance and Chari they are uh, the uh, traditional dance forms of the Banjara people. So the next topic is Kui language. This topic is again important for the art and culture section. So Odisha cabinet has recently recommended a proposal for inclusion of Kui language in the 8th schedule of the Indian constitution. Kui is also known as Kand, Khondi, Khond, Khondo and it's a southeastern Dravidian language which is spoken by Kand community. It is primarily spoken in the state of Odisha and 
uh, it if we look at the registered native speakers then it ranks 29th in the as per the 1991 indian census so kui is traditionally written using the odia script uh, and it is also used for writing the odia language so what are these eighth schedule languages i'm sorry eighth schedule of the constitution so basically it lists the official languages of india and there are total currently 22 languages uh, as official languages which are mentioned in, under the eighth schedule of the indian constitution the recent amendment of 2003 added santhali dogri Mathili, and bodo uh, into this list and now the total are uh, 22 languages under this uh, eighth schedule so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care